सो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था आई ओ टी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज उसमें हमने सबसे पहले देखा था वायरलेस सेंसर नेटवर्क देन क्लाउड कंप्यूटिंग देन बिग डेटा एनालिटिक्स और लास्ट में देखा था एम्बेडेड सिस्टम ओके सो इस लेक्चर में हम देखने वाले आई ओ टी लेवल्स एंड डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट्स सो उसे देखने पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिससे आई ओ टी सिस्टम बनता है हमारा सो आई ओ टी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स फर्स्ट है डिवाइस एंड आई ओ टी डिवाइस अलाउज आइडेंटिफिकेशन रिमोट सेंसिंग रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज ओके डिवाइस हमने पहले भी देख लिया है पहले के लेक्चर्स में सो रिसोर्स रिसोर्सेज आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑन आई ओ टी डिवाइसेज फॉर एक्सेसिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा कंट्रोलिंग एक्चुएटर्स मतलब रिसोर्सेज क्या हैं वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जो आई ओ टी डिवाइस पर लगते हैं ओके okay? और वो यूज़ किस में आते हैं एक्सेसिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा नेक्स्ट क्या है इसका यूज कंट्रोलिंग एक्चुएटर्स ओके नेक्स्ट यूज क्या है इसका इनेबलिंग नेटवर्क एक्सेस फॉर द डिवाइस ओके नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोलर सर्विस सो कंट्रोलर सर्विस सेंस डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्विसेज एंड रिसीव कमांड फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर कंट्रोलिंग डिवाइस कंट्रोलर सर्विस नाम से क्लियर हो रहा है कि कंट्रोल करने में यूज में आता है और कंट्रोल किसको करना है डिवाइस को ओके डेटाबेस डेटाबेस कैन बी लोकल और क्लाउड एंड स्टोर द डेटा जनरेटेड बाई द आई ओ टी डिवाइस मतलब जो भी आई ओ टी डिवाइस जो भी डेटा को सेंस करेगा कलेक्ट करेगा उसे स्टोर करने के लिए डेटा बेस यूज में आता है नेक्स्ट है वेब सर्विस सर्व एज अ लिंक बिटवीन द आई ओ टी डिवाइस एप्लीकेशन डेटा बेस एंड एनालिसिस कंपोनेंट इन सब के बीच में एज अ लिंक ये सर्व करता है क्या वेब सर्विस इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई एस टी टी पी एंड ड्रेस प्रिंसिपल्स और यूजिंग वेब सॉकेट प्रोटोकॉल ओके नेक्स्ट है कंपोनेंट एनालिसिस कंपोनेंट एनालिसिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द आई ओ टी डेटा एंड जनरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर तो जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है सेंसर से ओके okay, तो वो डेटा यूजर उसको कुछ नहीं समझ आएगा ओके okay, कि वो डेटा क्या है कैसे है तो उसको एनालाइज करके एक ऐसे फॉर्म में उसको जनरेट करना जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो फॉर यूजर उसको हम एनालिसिस कंपोनेंट में रखते हैं ओके okay, तो वो एनालिसिस कंपोनेंट करता है लास्ट क्या है एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड्स एन इंटरफेस दैट द यूजर कैन यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द आई ओ टी सिस्टम एप्लीकेशन क्या है एक तरह का इंटरफेस है जो कि हेल्प करता है यूजर को अपने आई ओ टी सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए ओके इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू व्यू द सिस्टम स्टेटस एंड द प्रोसेस डेटा मतलब यूजर उस एप्लीकेशन से उस इंटरफेस से अपने आई ओ टी सिस्टम के स्टेटस को डेटा को इन सब को देख सकता है ओके okay? मैनेज कर सकता है सो आई टी के टोटल सिक्स लेवल हैं तो वन बाई वन हम सारे लेवल को देखेंगे ओके okay? so, सबसे पहले देखते हैं आई टी लेवल वन इट हैज़ अ सिंगल नोड और डिवाइस दैट परफॉर्म सेंसिंग स्टोर्स डेटा परफॉर्म एनालिसिस एंड होस्ट द एप्लीकेशन मतलब लेवल वन में सिंगल नोड होता है ओके okay? और वही सिंगल नोड वही सिंगल डिवाइस सेंस करेगा स्टोर करेगा डेटा को परफॉर्म करेगा एनालिसिस ओके सुटेबल फॉर मॉडलिंग लो कॉस्ट एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन वेर द डेटा इन्वॉल्व इज नॉट बिग एंड द एनालिसिस रिक्वायरमेंट आर नॉट कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव मतलब ये बहुत ही बेसिक लेवल है जहाँ पे हमें लो कॉस्ट का लो कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन का कोई मतलब आई ओ टी सिस्टम चाहिए वहाँ पर हम आई ओ टी लेवल वन को यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पर डेटा भी हमारा जो इन्वॉल्व हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा ना हो ओके और जो भी एनालिसिस रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स ना हो ओके एग्जाम्पल हो गया हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम सो होम ऑटोमेशन सिस्टम में हम आई ओ टी लेवल वन का यूज़ कर सकते हैं ओके सो आप इस फिगर से देख सकते हो यहाँ पे सिंगल नोड है आई ओ टी लेवल वन में सिंगल नोड होता है ओके यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है एप्लीकेशन रेस्ट और वेब सॉकेट सर्विसेज डेटा बेस कंट्रोलर सर्विस रिसोर्स डिवाइस ये सब आपस में कनेक्टेड है और वेब सॉकेट सर्विस और रिसोर्स ये डेटा बेस से कनेक्टेड है ओके सो आई ओ टी लेवल सेकेंड देखते हैं इसमें भी सिंगल नोड का यूज़ होता है इसमें क्या होता है कि डेटा इज स्टोर इन द क्लाउड एंड द एप्लीकेशन इज यूजली क्लाउड बेस्ड मतलब इसमें डेटा क्लाउड में स्टोर होता है और जो एप्लीकेशन होता है वो भी क्लाउड बेस्ड होता है डेटा इन्वॉल्ड इज बिग ओके जैसा कि हमने लेवल वन में देखा था कि डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं होता ओके okay? मतलब अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं होता बट लेवल टू में लेवल वन से डेटा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और लास्ट क्या है नॉट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव ये लेवल वन में भी था कि कंप्यूटेशन अगर ज़्यादा इंटेंसिव ना हो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो तो हम लेवल टू का यूज़ कर सकते हैं ओके okay? एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा स्मार्ट इरीगेशन और ये रहा इसका फिगर यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल नोड है हमारा मॉनिटरिंग नोड परफॉर्म एनालिसिस ये सिंगल नोड है और ये कनेक्टेड होता है क्लाउड स्टोरेज से
और यहाँ पे कंट्रोलर सर्विस रिसोर्स और डिवाइस ये दोनों कनेक्टेड है किससे डेटाबेस से तो जैसा कि हमने देखा था एप्लीकेशन हमारा जो भी सर्विसेज है और डेटा वो सारा क्लाउड पे रहेगा तो यहाँ पे हमने फिगर में क्लाउड पे ये बना दिया है ओके और कंट्रोलर सर्विस रिसोर्स और डिवाइस ये सारे लोकल में रहेंगे सो आई टी लेवल थ्री देखते हैं आई टी लेवल थ्री और सेकेंड दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं इसमें भी सिंगल नोड यूज़ होता है स्टोर्ड इन क्लाउड मतलब जो भी डेटा रहेगा एप्लीकेशन रहेगा वो क्लाउड में स्टोर होगा डेटा इन्वॉल्व इज़ बिग बट डिफरेंस कहाँ पे आता है एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स आर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव मतलब जैसे कि लेवल टू में कंप्यूटेशन था वो ज़्यादा इंटेंसिव नहीं था ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था बट लेवल थ्री में वो इंक्रीज हो जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सो एग्जाम्पल में देख सकते हैं ट्रैकिंग पैकेज हैंडलिंग ओके इसमें आई लेवल थ्री का यूज़ होता है और इसमें सेंसर कौन कौन सी यूज़ होते हैं एसिलट्रोमीटर एंड गाइरोस्कोप इसका यूज़ होता है सेंस करने के लिए मूवमेंट को और ये गायरोस्कोप जो होता है वो ओरिएंटेशन इन्फो देता है ओके सो आप इस फिगर से समझ सकते हो सेम फिगर है जैसा हमने बनाया था उसमें यहाँ पे मैंने एरो बनाना भूल गई हूँ मैं वेट सो सेम फिगर है जैसा कि लोकल पे कंट्रोलर सर्विस है रिसोर्स और डिवाइस ये लोकल में आ जाते हैं और क्लाउड में एप्लीकेशन रेस्ट एंड वेब सॉकेट कम्युनिकेशन और यहाँ पर डेटा आ जाता है और सिंगल नोड है तो सिंगल नोड किसको एक्सेस कर रहा है क्लाउड को तो यहाँ पे डेटा और एप्लीकेशन हमारा स्टोर होगा क्लाउड पे सो नेक्स्ट देखते हैं आई लेवल फोर सो इसके बाद जितने भी लेवल आएंगे उन सब में मल्टीपल नोड्स यूज होगा ओके सो मल्टीपल नोड्स परफॉर्म लोकल एनालिसिस इट कंटेंस लोकल एंड क्लाउड बेस्ड ऑब्जर्वर नोड्स विच कैन सब्सक्राइब एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द क्लाउड फ्रॉम आई टी मतलब आई टी क्या करते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं कहाँ पर क्लाउड में ओके okay? और ये जो ऑब्जर्वर नोड्स रहेंगे ये सब सब्सक्राइब करेंगे क्लाउड पे और जब भी क्लाउड पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा कोई भी डेटा आएगा ये रिसीव करेंगे ऑब्जर्वर नोड्स ओके तो इसमें जो डेटा होता है वो इन्वॉल्व क्या होता है वो बिग डेटा इन्वॉल्व होता है ओके और कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है एनालिसिस रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैंने सिर्फ सी लिख दिया है ओके एग्जाम्पल में आ जाता है नॉइज मोनिटरिंग ओके इसमें साउंड सेंसर्स यूज़ होते हैं ये रहा इसका फिगर सो आप इस फिगर से समझ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑब्जर्वर नोड लोकल में भी और क्लाउड में भी है ओके okay? और ये दोनों कनेक्ट किससे हैं रेस्ट सर्विसेज से मतलब रेस्ट जैसा कि हमने सेकंड में देखा था कि रेस्ट क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन को ट्रांसफर करता है तो मतलब जो भी डेटा आएगा जो भी क्लाउड में डेटा आएगा उसकी एक रिप्रेजेंटेशन को ट्रांसफर करेगा किसमें ऑब्जर्वर नोड में मतलब वो इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वर नोड रिसीव करेगा एप्लीकेशन हो गया एनालिटिक कंपोनेंट ये सब क्लाउड में आ जाता है डेटा और कंट्रोलर सर्विस कंट्रोलर सर्विस रिसोर्स एंड डिवाइस ये सब लोकल में आ जाता है अब यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल नोड है और मल्टीपल नोड क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं फिर उसके बाद देखते हैं आई लेवल फाइव तो आई लेवल फाइव जैसा कि मैंने बताया था कि इसके बाद जितने भी लेवल आएंगे उसमें मल्टीपल नोड्स यूज़ में आते हैं सो so, इसमें मल्टीपल नोड्स हैं और एक कोऑर्डिनेटर नोड भी है ओके सो कोआर्डिनेटर नोड कलेक्ट्स डेटा फ्राम द एंड नोड्स एंड सेंड्स इट टू द क्लाउड कोआर्डिनेटर नोड क्या करेगा ये मल्टीपल नोड से कनेक्टेड रहता है और जो भी एंड नोड जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो पहले कोऑर्डिनेटर नोड के पास भेजेंगे और कोऑर्डिनेटर नोड उसको फिर सेंड करेगा क्लाउड पे ओके सो लेवल फाइव आई सिस्टम्स आर सुटेबल फॉर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वायरलेस सेंसर नेटवर्क मतलब ये सुटेबल किसके लिए है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए ओके सो एग्जाम्पल क्या हो गया फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सेंसर्स मेजर द टेम्परेचर स्मोक एंड वेदर मतलब जो भी सेंसर यूज हो रहे हैं वो क्या करेंगे मेजर टेम्परेचर करेंगे स्मोक करेंगे और वेदर करेंगे मेजर ओके तो यहाँ पे इस फिगर से आप समझ सकते हैं इसमें भी लोकल है क्लाउड है ओके सो सेम ही फिगर है बस एक कोऑर्डिनेटर नोड यहाँ पे और ऐड हो गया है यहाँ पे कोऑर्डिनेटर डिवाइस ओके तो ये रिसोर्स से कनेक्टेड है और पूरा फिगर सेम ही है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये फिगर से ये एंड नोड्स हैं ओके ये डेटा सेंसिंग परफॉर्म करते हैं फिर डेटा कलेक्टेड को कोऑर्डिनेटर नोड के पास भेजते हैं ये कोऑर्डिनेटर नोड है और कोऑर्डिनेटर नोड उसको क्लाउड पर भेज देता है ओके सो लास्ट है आई टी लेवल सिक्स सो आई टी लेवल सिक्स में भी मल्टीपल नोड्स यूज में आते हैं दैट परफॉर्म सेंसिंग एंड और एक्चुएशन एंड सेंड डेटा टू द क्लाउड द एनालिटिक्स कंपोनेंट एनालिज द डेटा एंड स्टोर द रिजल्ट इन द क्लाउड डेटा बेस ओके जो एनालिटिक कंपोनेंट होगा वो एनालाइज करेगा डेटा को और स्टोर करेगा रिजल्ट कहाँ पे क्लाउड में द रिजल्ट आर विजुअलाइज विद द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन मतलब जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा वो विजुलाइज करेगा रिजल्ट को जो कि एनालिटिक कंपोनेंट ने प्रोड्यूस किया है ओके द सेंट्रलाइज कंट्रोलर इज अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑल द एंड नोड्स एंड सेंस कंट्रोल कमांड टू द नोड्स तो जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है इसमें कोऑर्डिनेटर नोड की जगह सेंट्रलाइज कंट्रोलर
और इस फिगर से आप समझ सकते हो यहाँ पे लोकल है क्लाउड है और यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रलाइज कंट्रोलर आ गया ओके सो so, यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोलर ये कंट्रोलर सर्विस से कनेक्टेड है ओके तो जो भी कमांड आएगा वो आगे सेंड कर देगा वो मल्टी जो भी मल्टीपल नोड्स रहेंगे एन नोड्स रहेंगे वो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एन नोड्स हैं ये कनेक्टेड है किससे सेंट्रलाइज कंट्रोलर से यहाँ पे मैंने एक एरो दिखाया सेंट्रलाइज कंट्रोलर और ये सेंड कर देंगे क्लाउड को एक्सेस करेंगे क्लाउड स्टोरेज को ओके सो so, यहीं पे हमारा आई लेवल एंड डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट्स खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर आगे और भी लेक्चर्स आएंगे आई के थैंक यू